Ijumaa tulivu ya tarehe 5 mwezi ni 4 mwaka 2019 habari za usiku huu mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo karibu katika Star TV habari yako mengi yaliyojiri kwa nzima lakini miongoni mwa yale tuliyopa kipa mbele kwa usiku huu ni pamoja na mkinzano wa taarifa za mkandarasi wa izuia uwekezaji wa jiwe la msingi katika mradi wa upanuzi wa maji wilayani Leje mkoani Songo mtazamaji kwa hayo na mengine mengi ni kusi ungane nami hadi tamati ya wale yote karibu kwa muhtasari kwa mengine mengi tulio kuandalia kwa usiku huu watu wanne wa hukumiwa kifungo cha miaka 80 jela kwa kukutwa na meno sita ya tembo ila ni babati mkoa ni manyara Serikali yatakiwa kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji ili taifa linufaike na uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Kwa habari za biashara na uchumi kwa usiku huu, mwenyekiti wa wadau wa zao la chai nchini, Anne Makinda, alaumu uamuzi wa Uingereza kujitoa katika jumuiya moja Ulaya kushusha bei ya chai. Katika habari za kimataifa katibu mkuu moja wa mataifa Antonio Guterres Aonya pande mbili zinazozozania madaraka na kudhibiti miji mikubwa nchini Libya kusitisha vita. Na katika habari za michezo na burudani klabu ya Simba kushuka dimbani Jumamosi hii kucheza na timu ya TP Mazembe ya DRC. Upande wa habari michezo kimataifa, kocha wa zamani wa Real Madrid alitaka klabu hiyo kumsajili Kevin De Bruyne na sio Eden Hazard. Kutoka hapa Star TV ni mimi kinara wako namba moja na ito Charles Machugu. Karibu tuanze na habari za kitaifa kwa usiku huu. Tuanzi Babati mkoa ni Manyara ambapo mahakama ya kimu mkazi mfawidhi wilaya Babati mkoa ni Manyara imehukumu watu wanne kutumikia kifungo cha miaka 80 jela baada ya kupatikana na hatia kukutwa na meno sita ya tembo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni tisa. Tuungane na Zakaria Mtigandi kwa habari zaidi. Aidha mahakama hiyo imehukumu miaka miwili au kulipa faini ya shilingi laki moja mshtakiwa mwingine Esther Kidiaba mwenye umri wa miaka saba mkazi wa kijiji cha Chubi wilani Kondoa kwa kosa la kuingiza mifugo yake kwenye hifadhi ya taifa Tarangire. Awali lidaiwa naendesha mashtaka wa serikali Linus Bugaba na Timotheo Mali mbele ya hakimu mkazi mfawidhi mahakama ya wilaya Babati Neema Gasabire kuwa Agosti 11 mwaka 2017 washtakiwa Vitali Usijoni umri miaka 36 na Dismas Simaliseri mwenye umri wa miaka 33 wote wakazi wa kijiji cha Mwada wilani Babati walikamatwa na vipande vinne vya meno ya tembo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni sita. Aidha waendesha mashtaka hao Walidai kuwa katika kipindi hicho hicho waliwakamata washtakiwa wengine Idi Muyombo mwenye umri wa miaka 40 mkazi wa kijiji cha Gijada Bongi wilani Babati na Hamisi Kidindi mwenye umri wa miaka 62 mkazi wa kijiji cha KK wilani Kondoa wakiwa na meno mawili ya tembo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mbili. Baada ya hakimu kusikiza pande zote mbili za jamhuri na washtakiwa na kujiridhisha bila kutia shaka amewahukumu washtakiwa wote wanne kutumikia kifungo cha jumla ya miaka 80 jela kila mmoja miaka 20. Baada ya hukumu hiyo washtakiwa waliomba mahakama kuwapunguzia adhabu wakidai kuwa hiyo ni mara yao ya kwanza na mshtakiwa mwingine Vitali Sijoni akidai anaumwa kifua kikuu. Hakimu huyo hakukubaliana na maombi hayo na kuongeza kuwa adhabu hiyo ni fundisho kwa watu wengine wenye nia ya kufanya ujangiri kwenye hifadhi za taifa. Aidha katika hukumu ya miaka miwili jela au kulipa faini ya shilingi laki moja iliyotolewa kwa mfugaji Esther Kidiaba ilidaiwa na uendesha mashtaka wa serikali Linus Bugaba na Timotheo Mali kuwa Februari 2, 2019 mfugaji huyo alikamatwa akilisha mifugo yake ndani ya hifadhi ya taifa Tarangire. Hakimu mkazi mfawidhi wilaya Babati Neema Gasabire baada kujiridhisha na upelelezi wa upande wa jamhuri na mshtakiwa kukiri kosa amemhukumu kifungo cha miaka miwili jela au kulipa faini ya shilingi laki moja na mifugo yake kutaifishwa. Mshtakiwa Esther Gidiaba amelipa faini ya shilingi laki moja na kuachiwa huru huku ngombe wake 23 na punda watatu waliokamatwa kutaifishwa. Zagaya Mtigandi, Star TV, Manyara.
Wakati huu polisi mkoani Kilimanjaro inamshikilia mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Mohamed Yusuf mkazi wa Njoro Manispa ya Moshi kwa kukutwa na kadi 83 za mitandao mbali mbali ya simu ambazo anadaiwa kuzitumia kufanya utapeli wa kimtandao. Mwanahabari wetu Jacqueline Masawe ametuandalia taarifa zaidi kwa usiku huu. Ujumbe wa hizo pesa tuma kwenye namba hii kwa siku za karibuni umekuwa wa kawaida katika simu zetu wahusika wakijaribu kwa rubuni wateja wa mitandao mbalimbali ya simu ili kuweza kujipatia fedha isivyo halali kama usemavyo usemi wa Kiswahili za mwezi ni 40 ni wazi sasa siku 40 zimefika kwa Muhammad Yusufu mkazi wa Njoro mjini Moshi baada ya kukamatwa na maofisa wa jeshi la polisi akiwa amehifadhi laini za simu 83 za mitandao ya Tigo, Halotel, Vodacom na Airtel. Haiwezekani mtu akawa na laini zote hizo. Na hapa sasa hivi ataeleza yeye mwenyewe anazitumia kwa kwa shughuli gani. Na hapo tunaweza tukawambia wananchi yule ambaye anawambia hivi tuma hela kwa mtandao kwa sisi kwetu Kilimanjaro tumempata huyu hapa. Muhammad Yusuf amekiri mbele ya kamanda wa polisi Hamisi Hisa kujihusisha na shughuli za utapeli kupitia laini za simu za mitandao mbalimbali hapa akaeleza namna ambavyo amekuwa akifanya shughuli yake hiyo. Nikikwama mtu kaindo ile ambayo kwamba unamtumia mtu message au na unampa biashara kibali biashara basi na kumuunganisha kama na atakubali pia kufanya biashara na wewe unataka kwenda kwa mzigo wewe bwana kiasi fulani labda 30 20 atakubali anaweza kutumia katika hatua nyingine jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watu 13 wakiwa na dawa za kulevya aina ya mirungi wengine wakitajwa kushiriki katika kufanikisha usafirishaji wa dawa hizo pamoja na kuuza kwa watumiaji lakini kwa siku ya jana wamekamatwa hawa kina mama kwa idadi yao na mizigo yao inavyoonekana hao kina mama wote ni wa Arusha na wameifuata hii mirungi eneo la Himo ambalo ni mpakani mwetu na nchi ya Kenya kwa maeneo ambayo mirungi inaingilia walio kamatwa wamo wanawake tisa wawili kati yao wakiwa na watoto wadogo ambao wamedai kufanya biashara hiyo kutokana na hali ngumu ya kimaisha huku watoto hao wakionekana kuwa na njaa ndipo kamanda Isa akatoa maelekezo Weta watu tuna watoto wadogo hapa Wa hao wako na mama zao afanye eh hey, lakini wanachakula kitoshi <laughs> watengenezwe hata uji nimeshatoa agizo watengenezwe uji Kianza mjadala hapa hatutafika hatutafika hapo afande eh hivyo hivyo Watu umiwa hao wanaotajwa kuwa ni wakazi wa mkoa Arusha akiwemo mama mwenye umri wa miaka 45 aliyefahamika kwa jina la Nora Molel mkazi wa mji mdogo wa Mirerani wamekutwa na jumla ya kilogramu 40 za dawa hizo za kulevya wakizisafirisha kuelekea mkoa ni Arusha Jacqueline Masawe Star TV Kilimanjaro Jeshi la Zimamoto na ukoaji nchini limechukulia hatua maafisa na askari waliohusika katika vitendo vya rushwa na unyanyasaji dhidi ya wachimbaji wadogo wa madini wilani Chunya mkoani Mbeya. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Commissioner Operation Billy Mwakatange amesema jeshi la Zimamoto halitokubaliana na afisa au askari yeyote atakayechafua taswira ya jeshi hilo. Hatua ambazo zimechukuliwa ni pamoja na wengine kufukuzwa kazi na vile vile wengine hatua za ma, za mahakama za, ya kijeshi zinaendelea hatua ile askari aliyefukuzwa kazi ni mwenye namba USZM 2942 Chale Josephu na wengine ambao mashauri yao yako katika hatua za mahakama yanaendelea sasa hivi ni Afisa mwenye namba USZM 3005 uh, Inspector Kanisu Sikomba uh, Mwingine ni afisa mwenye namba USZM 377 Mkaguze msaidizi Aaron Mayunga Mwingine ni USZM mwenye namba 3152 Mkaguze msaidizi Zawadi Maliga Aidha jeshi la moto na ukuaji halitakubaliana na vitendo vya vyote vitakavyofanywa na askari ama afisa wa jeshi ambavyo vitachafua taswira ya jeshi. Vitendo hivyo ni, pa, ni vile vyote ambavyo viko kinyume na maadili ya mtumishi wa umma. 
Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ta kukuru imepitia miradi ya sekta ya afya elimu pamoja na maji thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4.870 kule mkoa ni Morogoro na kubaini mapungufu makubwa katika baadhi ya miradi hiyo ikiwemo utekelezaji wake kuwa chini ya kiwango pamoja na udanganyifu kwenye manunuzi ya vifaa mbalimbali mbali. Jackson Manela toka mkoa ni Morogoro na undani wa habari hii Mradi wa kituo cha afya Dutumi ambao pia mara nyingi umepigiwa kelele wenye thamani ya shilingi milioni 500 ilibainika kuwepo kwa ucheleweshaji akitoa tathmini ya miezi mitatu ya utendaji kazi wa taasisi hiyo huwa takukuru mkoa wa Morogoro Janet Machulia ametaja miradi iliyopitiwa na taasisi hiyo ni pamoja na ule wa karabato wa chocha ualimu Ilonga ambao thamani yake iliyotumika ni tofauti na utekelezaji wake kufuatia ukaguzi tuliofanya tuliweza kubaini kuwepo kwa mapungufu katika baadhi ya miradi kama ifuatavyo mradi wa ukarabati wa chuo cha ualimu Ilonga wenye thamani ya shilingi bilioni moja, milioni 594 ulibainika kuwa umetekelezwa chini ya kiwango kazi zilifanyika kinyume na BOQ kwamba BOQ ilieleza kitu kingine na tofauti na utekelezaji pia kulikuwa na manunuzi ya vifaa ambayo yalitumia fedha nyingi sana zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni mbili kinyume na BOQ Takukuru pia imefanikiwa kurejeshwa kwa kiasi cha shilingi bilioni mbili nukta tano fedha za mapato ya ndani za makusanyo ya halmashauri za Kilosa, Kilombelo, Mvomero na halmashauri ya Morogoro ambazo zilishindwa kuasilishwa benki kama taratibu za makusanyo katika serikali za mitaa zinavyoelekeza Katika kipindi cha Roma mwaka hiyo Januari mpaka Machi 2019 tumeweza kufuatilia fedha kiasi cha shilingi bilioni mbili laki tano, stini na nane, bilioni mbili milioni 568 laki moja, thelathina nne, na 766 na senti ya msina tano. Hapa machuli anabainisha namna walivyojipanga katika kuendelea kufuatilia na kudhibiti vitendo vya rushwa mkoani Morogoro. Hususan katika kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajia kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Kuna migongano katika ugawaji wa viwanja kwa hiyo tutalipa nguvu tutatoa kipaumbele katika kuchunguza hili na kufanya shughuli nyingine ambazo zitasaidia kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa kadri inavyotakiwa katika kipindi cha Januari hadi Machi takukuru mkoa Morogoro imepoka jumla ya taarifa 139 huku serikali za mitaa zikiongozwa kwa kulalamikiwa ikifuatwa na sekta ya ardhi huku mpaka sasa tayari mashauri 22 yamefunguliwa na yanaendelea katika mahakama mbalimbali mkoani hapa Jackson Monela Star TV Morogoro Mradi wa upanuzi wa maji wa Itumba Isongole wilayani Ileje mkoani Songa ambapo unatekelezwa na kampuni ya MS Singrima Group Enterprises Limited Jijini Dar es Salaam hajawekewa jiu la msingi na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kutokana na mkinzano taarifa za mkararasi huyo ambaye anashindwa kuzitolea ufafanuzi wa kuridhisha mradi huo ilikuwa kamilike tangu Januari 2018 taarifa kamili tuungane naye Messi Sekabogo kwa usiku huu kwa maana hiyo kila leti itakiwa iwe sawa kabla hata hujaanza ni mradi ambao umekuwa kitiliwa shaka na viongozi kadhaa na ufika kukagua ujenzi wake tangu awali mara mbili zaidi umesogezwa mbele muda wa makabidhiano bali huo panuzi wa maji tumba isongole ulianza kutekelezwa mwezi Julai 2017 chini ya programu ya maji na usafi wa mazingira kupitia miradi ya matokeo ya haraka yani quick wins na ulitegemea kukamilika mwezi Januari 2018 mradi huu unategemewa kuhudumia zaidi ya wakazi 8000 wa wilani ileje wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 800 kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2019 mzee mkongela ali na timu ya wakimbiza mwenge uchunguzi wao umebaini kuwepo kwa mapungufu ambayo yanahitaji ufafanuzi panatakiwa pale pana instruction tunaomba instruction tumesema ulibadilisha umeenda kinyume na hii document tunaomba architect instruction ya mabadiliko hayo unajitetea wewe hana instruction ya kuna kuna harusi ambayo mtu mmoja matofali ilipasa tulijenge pale sasa katika kuliamisha hapa tuliliamisha katika mwenge kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa niko tayari kusikiliza maelekezo yako pia na majadiliano ambayo yameonesha mkandarasi hana majibu yenye mashiko kiongozi wa mwenge wa uhuru anatoa agizo kwa viongozi wa wilaya tupate taarifa kwa mkoani hapa au taarifa zikichelewa kwa mkoani huko hapa tuondoka sawa sawa hivyo kabisa hizi document hiyo ndio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2019 hazitoeka dio la msingi ndani huu ni utaratibu mpya kuwahi kufanyika na viongozi wa mbio za mwenge 
kuchunguza kila mradi kabla ya kuweka jiwe la msingi ama kuzindua jambo ambalo linabainisha mianya ya rushwa ama mapungufu ya taarifa kinzani za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwenge wa huru pia umezindua mashini ya mionzi laini katika hospitali ya wilaya ya Ileje. Hospitali ya wilaya ya Ileje haikuwa na mashine ya mionzi laini. Hivyo kufanya wagonjwa wenye uhitaji wa huduma hiyo kupewa rufaa kwenda hospitali ya Isoko iliyo umbali wa kilomita 65 au pamoja na hayo pia wazee watano wenye umri zaidi ya miaka sitini wamewakilisha kukabidhiwa kadi za matibabu bure hospitalini hapo pamoja na kina mama kukabidhiwa vendalua ukiwa wilayani ileje mwenge wa uhuru pia umeweka jiwe la msingi katika msitu wa asili wenye ukubwa wa hekta 28.7 unaohifadhiwa na mzee Gideon Cheyo na kuzindua uwekaji wa mizinga ya nyuki inayosimamiwa na kikundi cha vijana ugawaji wa hati miliki za ardhi kwa wananchi 20 ujenzi wa vyumba vya madarasa na vikundi vya ujasiri ya mali kutoka mkoa ni songo mesisi kabogo wa star tv wakati haya kiendelea tuelekee kule jijini dodoma wabunge wameendelea kujadili bajeti ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake wakitaka serikali kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji ili taifa liweze kunufaika na uwekezaji wa ndani na nje nchi hasa upande wa ajira na mapato tuungane na Ibrahim Moses toka jijini Dodoma kichangia mjadala wa bajeti hiyo baadhi ya wabunge licha kupongeza kuanzishwa kwa wizara ya uwekezaji wakataka swala hilo kuangaliwa kwa jicho la tatu ni lazima serikali na mheshimiwa waziri wa uwekezaji nenda ukamsaidie rais hakukuchagua kwa sababu nyingine amekuamini uwekezaji ndio utakaotupeleka kufika kwenye taifa la uchumi wakati kwa sababu katika uwekezaji iwapo serikali mtainvite mataifa mengi kuja kuwekeza katika textile industry tutafika mbali tutakuwa kileleni mheshimiwa speaker hebu tunakwenda kwenye uchumi wa viwanda tunakwenda kwenye uchumi wa kati hatuwezi kwenda huko kama hatuwekezi vya kutosha na ndio maana mheshimiwa speaker mimi nashukuru sana mchango wa mheshimiwa mama yangu ana kilango sekta ya uwekezaji ni lazima dada yangu kairuki umepewa jukumu zito ni lazima utumie nafasi hiyo kikamilifu na ninashukuru mheshimiwa rais alivyoweka hii sekta chini ya waziri mkuu hii hii wizara wizara na kushinia waziri mkuu waziri mkuu tunamjua utendaji wake ya kazi tuambie hata simamie kikamilifu lakini walio chini yake wafanye kazi kikamilifu ili Tanzania tuweze kupiga hatua lazima pia lazima tuwe na wawekezaji wa ndani ya nchi sasa ili tuweze kuongeza wawekezaji wa ndani ya nchi kutoka dola e, 0.6 bilioni walau tupande ifike walau dola bilioni moja au dola bilioni mbili lazima tufane kila kinachowezekana sio kuhamasisha tu wawekezaji wanaotoka nje lakini pia na wawekezaji wa ndani kilio cha mbunge wa jimbo la Kilombelo pita lijua likali ni kwa baadhi ya viongozi waliopewa dhamana na rais speaker ni saidi rais magufuli kila anaposimama ni kulalamika anasema wizara hii wizara hii jambo hili jambo hili hili niliagiza hili nilisema hili nilisema watu wote ni kama hivi rais yeye mumpendi mbona analamika sana nyinyi mnafaka kazi gani mbona mbona hamumsaidii kila siku ni kulamika tu yani vitu ambavyo inatakiwa alamike mimi bunge nalamike analamika rais wa mpo mawaziri kuna wakuwa mkoa wakuwa wilaya wote mpo April 4 waziri mkuu Kasimajaliwa aliliomba bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 148 kwa ofisi yake na taasisi zilizo chini yake na shilingi bilioni 124.1 kwa ubunge kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Wabunge wanaendelea kujadili bajeti hiyo kutoka bungeni jijini Dodoma. Blaya Moses Star TV. Tatizo la ajira nchini linalotokana na ukosefu wa tala mwenye uzoefu wa kutosha hali inayosababisha wahitimu wengi wa elimu ya juu hususan vijana kushindwa kuajiriwa Adam Damian na maelezo zaidi. Hayo yameelezwa wakati wa warsha ya siku moja ya wataalamu kutoka sekta mbalimbali mbali na kujadili namna bora ya kuboresha nguvu kazi ya taifa. Mkurugenzi wa mamlaka ya elimu Tanzania Bahati Geuzie amesema kuwa bado serikali inaendelea kutafuta mazingira wezeshi yatakayosaidia kukabiliana na changamoto zilizopo kwenye soko la ajira. 
Serikali imeipa jukumu taasisi ya sekta binafsi Tanzania kuanzisha kusimamia na kuratibu mabaraza ya ujuzi ya kisekta. Mabaraza haya yatakuwa kiunganishi muhimu kwa kuwaleta pamoja wadau mbalimbali wa masuala ya kuendeleza ujuzi nchini. Serikali pia inategemea ushirikiano mzuri kutoka kwa wadau wa sekta binafsi ili kufikia malengo ya kuwa na uchumi wa kati. Kwa upande wake mkurugenzi wa taasisi ya sekta binafsi TPSF Godfrey Simbeye amesema mkutano huo ni mwendelezo wa kuwajengea uelewa wadau kutoka sekta mbalimbali mbali za maendeleo. Tulikuwa tumeshikana wadau wa kwenye sekta hizo kushauriana namna ya kuunda mabaraza. Na mpaka sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho kabisa za kuwa, kuzindua mabaraza hayo kwenye hizo sekta tatu za mwanzo. Tulikuwa tumebakiza sekta tatu ambazo nazo tutaunda mabaraza yake hivi hapo baadaye mwaka huu. Nayo ni hayo ya Tehama, Ujenzi na Nishati. Leo kwa hiyo leo tumekutana hizi sekta tatu kujadili na wadau wenyewe kuwaeleza nia ya serikali ni nini. Baadhi ya washiriki wa mkutano huo wameeleza matarajio yao kuhusu mabaraza ya ujuzi wa kisekta. Moja kitu kikubwa ni kama ndio unaleta uiano, unaleta ukaribu zaidi ambao unafahamika wa kuhusisha upande mmoja watu wa mafunzo, upande wa pili wanao wa ajili au watu. Haya mabaraza yakiundwa yakifanya kazi kwa kusaidiana na private sector na government na wananchi wa Tanzania itawasaidia sana wananchi uh, kupata uelewa wa mambo mbalimbali warsha hiyo ya wadau wa maendeleo imetajwa kuwa ni mwendelezo wa kuimarisha sekta binafsi nchini ili kuhakikisha Tanzania inakuwa na wataalamu wa kutosha wakati ikirekea katika uchumi wa viwanda Adam Damian Star TV Dar es Salaam Serikali imetenga shilingi milioni 969 zitakazotumika katika mpango wa wa miaka 20 wa kulipanga upya kabisa jiji la Mbeya ambao linatajwa kuwa na mpangilio lela na makazi ya watu Laudens Simkonda na taarifa kamili kwa usiku huu Jiji la Mbeya lenye zaidi ya watu laki nne kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 ni miongoni mwa majiji nchini eneo tajwa kuwa na changamoto kubwa ya mipango miji Akizungumza na wadau mbalimbali katika mpango wa kuzindua mpango kabambe wa jiji la Mbeya, yani master plan, mkuu wa mkoa Mbeya Albert Chalamila amesema kuwa mpango huo umefadhiliwa na mfuko wa benki ya dunia kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania. Lakini hauwezi kutaja ufadhili wa benki ya dunia bila kumtaja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa namna ya usimamizi wake wa rasilimali fedha anazozipata kwa ajili ya kuendeleza taifa la Tanzania lakini hususan mkoa wetu Mbeya. Chalamila amesema kuwa wakati serikali inatekeleza zoezi la kupanga jiji hilo ni vema wananchi wakaepuka kuingiza siasa ili kufanikisha mpango huo kwa haraka. Saidi sisi kama tumishi wa umma tujihusishe na uchafu wa aina yoyote unaweza kuichafua serikali. Kazi hiyo ya upangaji wa jiji la Mbeya inasimamiwa na kampuni ya kizalendo ya Urban Solution Limited. Pamoja na kwamba terms of reference sisi tumepewa zinasema tutizame Mbeya peke yake. Ingekuwa ni vizuri kwa njia yote na mjachelewa mkakavo pamoja nikajishauri ili sisi tuweze kuvuka Mbeya hii na kuweza kutizama hii Mbeya ingine hii. Sasa kuanzia leo atakwenda mitaani atakwenda kwenye sekta mbalimbali kuchukua takwimu za kina akisha chukua takwimu za kina tutarudi tena tutaitisha vikao vya wadau kama hiki cha leo atawasilisha aicho kikuta huko na sisi tutatoa maoni yetu baada ya taboresha tena lakini je nini maoni na mitazamo ya baadhi ya wadau juu ya mpango huo kabambe wa jiji la Mbeya pia utatusaidia sana kuweka mipango ya ajira kwa vijana wetu tutavutiaje viwanda katika jiji letu la Mbeya ili vijana wetu wapate ajira watu wote wasikazanie kwenye machinga tu machinga sijui boda boda kama wenzetu wanavyoishi kwa sababu hata kuangalia ramani za miji ya Ulaya miji mikuu labda Cape Town kwa mfano South Africa au hata hapa tu Blanta ya Malawi utaona miji imejipanga imeji ili kuweza kufanikisha zoezi hili la upangaji wa jiji hili la Mbeya wananchi wameshauriwa kuonyesha ushirikiano pindi wataalamu watakapoanza kufanya zoezi hili la upangaji miji Laudentis Mkonda Star TV Mbeya
Asante Laudens Mkonda. Baada ya serikali kupiga marufuku watoto kubebeshwa mizigo kwenye masoko wazazi na watoto hapa jijini Mwanza wameongelea sababu zinazolazimu kujihusisha na kazi hizo wakishauri jamii kuolea watoto katika mazingira mazuri. Mwanahabari wa Teresia Mwanga amepata fursa ya kuzungumza nao na hawalikuwa na haya ya, ya kusema. Zamaji tunaombaradhi kwa taarifa hiyo kutokuwa na uwezo mzuri wa sauti. Tunaenda katika mapumziko mafupi tukaporejea takoni wa saa wa jicho letu mikoani bado uko nami Kinara number moja na ito Charles Machugu. Usiondoke. wa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiri ya mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii